ברוכים הבאים לנורת פור יו סי או אייל. סוגים שונים של מדידות קרינה. זהו הבית לדוגמה שלנו. לפנינו שרטוט סכמטי של דירת שלושה חדרים. בתמונה זו נראים מקורות הקרינה בתדר נמוך, תדר רשת החשמל, הפזורים ברחבי הבית. מקורות אלה פולטים שדות אלקטרומגנטיים בתדר נמוך בקרבתם. בתמונה זו מודגשים מקורות הקרינה בתדר גבוה. קרינת רדיו מקורות קרינת הרדיו בדירה זו הם ראוטר אלחוטי, טלפון ביתי אלחוטי ותנור מיקרו במטבח. הדרך הפשוטה והמהירה ביותר למדוד קרינה בדירה זו היא בעצם למדוד במקום שאנשים נמצאים בו כדרך קבע. למשל, על ספות הישיבה בסלון, על שולחן המטבח, מדידת קרינה בחדר השינה על המיטה, בשולחן האוכל בפינת האוכל ובעמדת העבודה בחדר העבודה. מדידה זו תגלה את רמות הקרינה במקומות שאנשים נמצאים בהם רוב הזמן, והיא הפשוטה והאפקטיבית ביותר לביצוע בזמן קצר. סוג המדידה הבא הוא מדידת רקע בבית. נבחר מספר נקודות במרכז החדרים ונמדוד בהם את רמת הקרינה. המדידה צריכה להתבצע בגובה של מטר אחד מהקרקע, ולפחות במרחק של מטר אחד מכל קיר. רמות הקרינה שהתקבלו יאפשרו לנו להבין את רמת הרקע בבית עצמו. בשיטת המדידה הבאה נסרוק כל חדר וחדר כדי לזהות מקורות קרינה המצויים בתוכו או בצמוד אליו. הזריקה תתבצע מצד לצד או מפנים החדר אל היקפו החיצוני. שוב, במדידה זו נוכל לזהות מקורות קרינה הנמצאים בתוך חלל החדר או בצמוד אליו. כאשר מדובר במדידה של שדות מגנטיים תוך כדי תנועה, יש לזכור כי גם שדה ה-DC של כדור הארץ יכול להשפיע, והמדידה אינה מדויקת. לכן, המדידה מתבצעת לקבלת רושם בלבד, ונתייחס לתוצאות המדידה המספריות שהתקבלו תוך כדי תנועה. צורת המדידה הבאה היא סריקה של הקירות החיצוניים עם עד קרינה על שדות מגנטיים בתדר נמוך. מכיוון ששדות מגנטיים בתדר נמוך, יכולים לעבור בקלות דרך קירות בטון, הסריקה תהיה גם על חלונות הבניין וגם על קירות הבטון. מכיוון שקרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה, קרינת רדיו, אינה עוברת בקלות דרך קירות בטון, ומכיוון שבדירה זו הקירות החיצוניים הם קירות בטון, בדירה זו די למדוד ולסרוק את חלונות הדירה. מתוך הנחה שרוב הקרינה תיעצר בקירות הבניין. במקרה וקירות החיצוניים של הדירה אינם מבטון, או במקרה שקיים מקור קרינה חיצוני חזק במיוחד, ניתן, אפשר ורצוי לסרוק גם אותם. סריקה של קירות חיצוניים בדירה תאפשר לנו לחשוף ונקל מקורות קרינה חיצוניים, או כאלה הצמודים לקירות המבנה. בתמונה זאת נראית מדידת קרינת רדיו על חלון בתוך הדירה. במקרה זה מקור הקרינה הוא אנטנה סלולרית הנמצאת במרחק של 1200 מטר מהחלון. מדידה נוספת היא סריקה של קירות הפנימיים של הדירה. המדידה תתבצע על ידי סריקה של הקירות מצד לצד ובגבהים שונים. מדידה זו תאפשר לנו לחשוף מקורות קרינה הנמצאים בסמוך לקיר או בצידו השני. בתמונה זו נראים מקורות קרינה הנמצאים בצמוד לקיר. בצידו השני של קיר זה נמצא חדר השינה. סריקה של קיר חדר השינה תביא לגילוי מקורות הקרינה הנמצאים בתוך חדר השינה בצמוד לקיר, אך בנוסף לכך תביא לגילוי מקורות הקרינה הנמצאים בצידו השני של הקיר, כפי שראינו בתמונה הקודמת. סריקה של קירות פנימיים המשותפים לכם ולשכניכם תאפשר גילוי של מקורות קרינה בצידו השני של הקיר בדירת השכנים. בתמונה זו אנו רואים מדידת קרינת רדיו בצמוד לקיר פנימי המשותף עם השכנים. רמות הקרינה הגבוהות הנמדדות מגלות לנו למעשה קיומו של מכשיר טלפון אלחוטי בדירת השכנים המקרין 24 שעות ביממה. אז מה היה לנו בעצם? במצגת זו הסברנו איך מודדים קרינה בסביבה הביתית? התחלנו בדרך הפשוטה ביותר למדידת קרינה בסביבה הביתית, והיא מדידה איפה שישנם אנשים רוב הזמן. 
בהמשך הכרנו את ביתנו הקטן, על מקורות הקרינה בתדר נמוך, ועל מקורות הקרינה בתדר גבוה, הלא היא קרינת הרדיו, המצויים בו. סרקנו את חלל הבית כדי לקבל מדידת רקע של רמות הקרינה בבית. סריקה של קירות פנימיים חשפה בפנינו מקורות קרינה בצמוד אליהם, בתוך הבית ואצל השכנים. סריקה של קירות חיצוניים חשפה בפנינו מקורות קרינה חיצוניים, כדוגמת קווי מטר גבוה או אנטנות סלולריות. ראינו במצגת זו דוגמאות וצילומים של מדידות קרינה ומקורות קרינה בתוך הבית. למידע נוסף, בקרו באתרנו, חפשו אותנו ביוטיוב, בקרו בבלוג באנגלית, בבלוג בעברית, חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר. מובא כשירות לציבור על ידי נורד פור יו סיור אייל ואין ויירוסיינס. מוקדש לרגישים לקרינה בארץ ובעולם. תודה ולהתראות בפעם הבאה.